हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपल बयालजी नावीवतु क्वेश्चन पेपर मॉडल अदर बे डिसकसि ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री बैचवे होसदल क्वेश्चन पेपर को प्रयत्न ईर पैटर्न को मकल के ईजी आगबूद अंत रीति सो अदे ऐने यूज आगते ऐने ड्राबैक्स अोड़ बनी सो फस्टे निम्लीपार्टमेंट नहीं ब्लू प्रिंट नोड़े वो निगे मॉडल क्वेश्चन पेपर ताम फुल वेटेज बरते हे बरते चाप चाप्ट वैस वेटेज बरत डीटेल को स्टार्टिंगली इलेगढ़ नहीं नोटन नोड़ोदे इन हेल्तर अंतर द क्वेश्चन पेपर मस्ट पी प्रिपेर्ड बेस्ड आन द इंडिविजुअल ब्लू प्रिंट आन द बेसिस आफ् वेटेज आफ् मार्क्स फिस्ड फॉर् चाप्टर ऐन वेटेज फिस्मार चाप्टर्गे प्रतियो चाप्टर के नोड़ता फुल नोड़ता हे प्रति चाप्टर्गे फिस्मार अदे ता ना ब्लू प्रिंट ना क्वेश्चन पेपर इत ना तकबूद सो आवरेजल वेरियशन कूड़ा ऐन अब अरे वो वन पर्सेंट वेरियशन आगते इन फै अंत तो कानसता रो फोर आगबूद जस्ट वन पर्सेंट वन मार्क्स आड़े कड़े आगत इला आलमोस्ट सेम नंबर आफ् क्वेश्चन मार्क्स कूड़ा आगे सो बेस्ड आन दट नहीं प्रिपेर आगे निम्बी आगते वेरियशन आफ् वन मार्क पर् चाप्टर इज अल ओके अरे वचे चे कूड़ा नड़ीये बट टोटल मार्क्स ऐन टोटल निम्हे बर क्वेश्चन नंबर आफ् क्वेश्चन ऐन मत मार्क्स ऐन अब सेम ओके okay? वन फिफ्टी मार्क्स ऐन अद वन फिफ्टीन मार्क्स अब चेंज आगो टोटल मार्क्स अस्ट बट चाप्टर वैज निम्न वेटेज तोर्स अब वेरी आगबूद अटीस्ट वन क्वेश्चन फ्रम ईच क्यारी वन मार्क् टू मार्क् थ्री मार्क् आंड फै मार्क हव् टू बी डिवैडेड फ्रम फ्रम ईच यूनिट अरे प्रतियोसन लेसन ना इले ब्लू प्रिंट ऐन प्रिपेर वो लेसन बिड़ोदीवर प्रतियोसनू कूड़ा अटीस्ट वन मार्क तक तक निम्हे वेटेज गलसन एस्टेस्ट गल नोडी अस्ट मार्क्स अलॉट आगे अंत गति सो बेस्ड आन दट नहीं कलियोदू निल्प बट कंपलसरी प्रतियो लेसन क्वेश्चन तो बंदे बरत वन मार्क आगेबू टू मार्क आगेबू थ्री आरू आगे फै आरू आगेबू खंडित प्रतियो क्वेश्चन बंदे बरत क्वेश्चन क्यारी फै मार्क इस डिवैडेड इंटू सब यूनिट अरे फै मार्क क्वेश्चन अंतिक अदरल सब यूनिट्स बरत के किलो क्वेश्चन सब यूनिट्स बरत आर ऐन डिवैड आगदे अब सेम चाप्टर आगे अंत हेतर ओके अब सेम चाप्टर आगे फै मार्क्स क्वेश्चन शुड भी सब डिवैड इंटू फै क्वेश्चन क्यारी वन मार्क इच के सली डिविशन आगे फै मार्क्स टू मार्क्स थ्री मार्क्स आर आगे हे को पैटर्न डिविशन अंत कंपलसरी फै डिविशन आगते अगर फै मार्क अरे प्रति क्वेश्चन मार्क्स फै सब क्वेश्चन बरत ओके अब कंपलसरी आदेश तरह ब्लू प्रिंटनाता When a question carrying five mark is divided into sub questions, the sub questions have to be derived from different topics of the same chapter. Munche en marti dro andre. Iga five questions en ida, five mark question en ida. Adrali na dro sub questions kotra bare bare. Usually same chapter na to alta dro, but tumba halay paperal noor dro nimge bare ko chapter en dono to alanta chances kito two marks dwan question over each chapter na to alta. Inon three marks to bare karne na to alta dro. But iga i blue print prakar en ida andre. आ सब क्वेश्चन ऐन सेम चाप्टर बंदी बट टापिक बेरे 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 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बट चाप्टर अंत सेम चाप्टर आगे स्किल बेस् क्वेश्चन शुड नाट बी लाइक शुड नाट एक्सपेक्ट डिसक्रिप्टिव आंसर स्किल बेस्ड अरे यू क्वेश्चनस स्किल बेस्ड अरे ऐन ऐन ड्रायिंग स्किल ड्रायिंग स्किल नोड़ीवल सो आर स्किल बेस्ड ऐन क्वेश्चन ड्रायिंग क्वेश्चन अद्के डिसक्रिप्टिव आंसर नेसीटी इोद सो इले क्वेश्चन को ड्रा नीट लेबल डयग्राम आफ् डजे सिसम आफ् काक्रोच अंत अदेनो कंप्लीट आगे एक्सप्लेन कूर नेसिटी ड्रायिंग केद्रे बरी ड्रायिंग नहीं साको अद डिसक्रिप्टिव आंसर अरे बरदू तुम ले आंसर बरियो नेसिटी अद्वन एक्सप्लेन नेसिटी एम सी क्यूस आंड फिल्ली ब्लैंक्स टाइप आफ् क्वेश्चन शुड भी सिंपल आंड स्ट्रेट फॉर्वर्ड 
ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ ಕ್ವಶನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಒನ್ ಫಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ಯೂನಿಟಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೆರಡರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಂಥದ್ದು ನೀವು ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಸನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೆವೆನ್ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಂದ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿನ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಓಕೆ ಮಿನ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ನೈನಿಗೆ ನೈನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಂತೂ ಮೋಸನೇ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇದೇನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೀಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು ಸೊ ನಾವೀಗ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ ನೋಡಾಯಿತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದು ನೀವು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಫೈ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಫೈ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ 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 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಟ್ ಒಂದೆರಡು ಲೆಸನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಲೆಸನ್ನೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಲೆಸನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಓದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೆಸನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಎನಿ ಫೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎನಿ ಫೈ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಾಗೇನು ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅದರ ಐದು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೀವು ಬ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ ರೂಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಬರೀವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ರಫ್ಫಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಏನು ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ರಫ್ಫಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಫ್ಫಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸೇ ಕೇಳಿದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆಸ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೇಗೆಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಗೂ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅದು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕೀನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಪೋ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಡ್ರಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆಸ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗಾಗ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಈವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪತಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಫ್ಫಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್